What's up mga ka-vlogs? Vlog-vlogan na naman. Welcome po sa aking channel by yours truly, Sir Kuray. Okay. Bag na rock day tayo ngayon. Uh, build guide ng uh, Paladin. Pero bago natin simula na gusto ko lang pong i-shout out ng uh, maraming maraming beses ito. No? Uh, ito pong vlog natin for the day o yung guide natin for the day is sponsored by Choco Gaming. Isa po siyang live streamer sa FB. No? Ilalagay ko na lang po dyan sa screen ninyo yung ano. Uh, FB page niya, pati din sa link sa baba lalagay ko na rin yung link ng FB page niya siya po siyang live streamer ng Elite Arrow so yung uh, mga items na ginamit natin sa build natin ngayon sa guide natin ngayon eh, sponsor po niya yung iba no? kaya maraming salamat Choco Gaming no? uh, panoorin ninyo mag follow din kayo sa kanyang uh, FB page para updated kayo nagpaparapol siya kapag nagla live stream siya nanalo ako ng isang araw sa kanya kaya uh, thank thankful talaga ako doon medyo lumakas yung karakter ko okay, uh, shout out din kay Def Lloyd no? chinat niya ako ng isang araw tsaka kay Edgar Sabalero Jr no? chinat nila ako na pa shout out daw so yan, shout out sa inyo mga kablogs mga karag na natin dyan okay, uh, ano pa ba uh, don't forget to like and subscribe syempre, uh, huwag nyo kakalimutan yan and then uh, share share sa mga hindi pa nakakaalam ng ganitong guide para dumarami tayong malakas tsaka ano, may alam ng mga build para hindi tayo ano Uh, napapag-iwanan ba? Okay. Uh, Paladin Guide. Uh, so, simulan na natin. Paladin Guide, meron tayong uh, apat na klase based sa kanilang uh, priority na skill. So, yung una is the Spear Quicken na skill. And then, pangalawa is yung Grand Cross Devotion. And then, pangatlo, Shield Boomerang. And then, lastly, Sacrifice. So, yung apat na skill na yon mag iba iba ng ano yun, ng stat yun, depende dun sa skill ng mga yun. No? So, simulan na natin. Gumawa ako ng apat na pali dito based dun sa skill ng mga yun. No? So, uh, ano pala, uh, reminders lang, hindi ito ideal na stat, hindi rin ito ideal na build. Nasa sa inyo pa rin kung ano ang gusto ninyong uh, build o trip ninyo. Nag-base lang ako dun sa weapon o sa mga items na meron ako para ma-maximize ko lang yung damage at yung uh, gamit ng paladin na ito. Okay, simulan natin sa speed build. Sa speed build. Okay. <laughs> Spear Quicken, ang kanyang uh, skill ito, Spear Quicken so ang Spear Quicken is pampabilis ng attack speed at the same time meron siyang additional na critical rate kapag inactivate siya no? so yung ibang uh, skill dito hindi masyado magagamit no? nakapokus lang sa normal attack to at the same time, uh, critical build din to ayan ang ating uh, equips at saka yung stats so sa equips, gumamit ako ng Arthas Bunny Ears Uh, para sa strength yan Banberg and then uh, Angel Spirit uh, Maya Purple Icarus Wings Aji kinailangan natin ng attack speed kaya Aji ang ginamit nating wing uh, Armor of Naga may Aji to ang uh, slot dapat dito Taugong ka kaso wala na akong available na Taugong ka uh, sa Garments meron tayong Mystical Scarf uh, Giant Whisper Card ang nakalagay dun, no and then uh, sa Shoes meron tayong uh, Firelock Soldier Card no Meron na comment nung isang araw, maganda daw gamitin tong ano, Parallax Soldier Card kasi meron siyang ano, uh, strength plus 2. And then uh, sa accessories swordsman figure sa item o sa weapon natin is a uh, plus 10 explosive bloody double uh, ano to? Killing. Yan, no. Uh, Turtle General isang Hydra tsaka dalawang Assaulter card ang nakalagay. Assaulter card kasi additional critical plus 7 sa Demi Human tapos additional damage ng 10% sa critical rate. No? So sa stat naman, uh, 232 plus 48 na strength, uh, G164 plus 27, beat 62 plus, 6, uh, 62 plus 16. Ito na lang yung tira. Kaya sobrang baba na lang. Uh, lock 204 plus 9. Umabot tayo ng 83 na critical dito. No? Uh, ginawa ko itong build na ito na may kasamang foods para ma-maximize ma yung gamit pero kahit ganun, medyo mahina pa rin ang damage niya mapapakita ko lang sa inyo ayan ang crit niya nasa 2000 plus lang dyan sa dami for sure kapag uh, tinira natin sa regular na player to mas baba baba pero kung gagamit tayo ng foods awakening ayan ayan lock strength tsaka aji ang ating uh, mga foods dito na ginamit 
tapos mag spear trigger tayo ang ating uh, critical rate dito is 86 na no? plus yung 14 ng assaulter hindi lumalabas dito yung assaulter kasi uh, naka-specific lang sa demi human ito kasi yung critical na status point na to para sa lahat na so plus 14 dyan kapag demi human ang tinira So, 2-9. Yan, 2-9 lang ang damage natin. Walang blessing yan. Wala rin uh, Aji. 94 ang ating attack speed. Pero kung mag a up tayo, magiging 196 na. Okay, ayan, 196 siya. Uh, subukan natin sa player. ito may blessing na to tsaka Aji siya nga pala meron magandang item dito uh, yung item na crescent sight, laglag ni Babomet kaso walang slot ito kung may slot lang sana, nakita ko sa right my server meron isang slot to eh pwedeng palagyan yung slot mas mataas to, meron siyang critical rate plus 30% may ganap ako sa mga quest items tsaka sa donation items, wala akong nakitang 200 na spear para dito sa pala din, no? kailangan kasi 200 spear no? okay, so subukan natin, eto siya spear gilin tayo ayan, 1-6 lang 1-8 lang ang damage nya so yun, no kung gagamit tayo ng uh, holy cross kaya miss lang, oh, kasi wala tayong dex no? pero ang holy cross Uh, maganda sa ano, 200 spear ang Holy Cross na skill kasi nga nagdo-double damage yung Holy Cross kung gusto nyo mag Holy Cross na build ilipat nyo lang yung lock sa dex no? hindi ka magkikritikal pero makakapag-skill ka ng Holy Cross okay yun ang disadvantage ng uh, build na to no? uh, mababa, na, mababa yung beat mamimiss ka sa skill kasi wala kang dex wala kang ibang gagawin dito sa, sa build na to kundi mag normal attack o yung critical lang talaga no? pero kung makakagawa ng ano ang GM ng server na to makakagawa sila ng uh, item ng 200 spear na malakas kagaya ng mga ibang nakakuwest tsaka yung donation item so baka mapapakinabangan itong ganitong build so yun mga kablogs ang first build natin is the speed build so next build natin is a few moments later Grand Cross Devotion Build Ito ang ating mga items at ang kanyang stats no? So sa items ang nakalagay dito is uh, Taurus Diadem Ang nakalagay na card is Orc Hero card Kasi meron tayong beat plus 3 sa Orc Hero At the same time, uh, hindi tayo na may stun kapag gamit natin yan uh, Next one is the Observer so, Meron beat plus 3 And then meron tayong in plus 3 dito na card no? Dark Snake Lord card and then sa wings, phoenix wings, beat plus 5, resistance to fire. Sa armor, meron tayong e-bulk, uh, e uh, elite valkyrie armor, plus 4. All stat plus 2 to, tapos nakatawag yung pop card tayo. Uh, sa garments, immune uh, e-bulk din. Uh, e-bulk, elite valkyrie manchu. Immune elite valkyrie manchu. Sa shield, uh, elite valkyrie shield cranial, para sa... Demi Human, reduce damage tayo sa Demi Human and then Variant Shoes uh, 20% HP tsaka SP sa Accessories Merchant Figure na may score card so bit plus 7 yung Merchant Figure tapos meron tayong bit plus 2 para sa score card, dalawa yan so ganun din no? 9 plus 9 yun, no? 18 na kaagad yun so pampataas ng bit ang ating mga item Ah, siya nga pala, hindi ko nabanggit sa kanina no? ah, costume, meron tayong costume na suot ito lang no? ah, all stat plus 1 ah, plus 2 ah, all stat ah, plus 2 all stat tapos meron tayong increase HP and SP ah, plus 2 all stat tapos increase HP and SP rin tayo dito ito rin yung suot ng speed kanina na build natin no? so yan, grand cross build ah, devotion build at the same time papasinin ninyo mataas ang kanyang beat Tapos ang kanyang ink kasi ang damage source ng uh, Grand Cross is attack at magic attack. So dapat strength at 
magic attack na which is the intelligence pero hindi tayo pwede mag-focus ng dalawang uh, stat na yon kasi mawawalan tayo ng ano uh, defense kasi grand cross devotion ng build na to so yan no subukan natin yung damage ng ay siya nga pala yung palang weapon natin dito is magical silver light dagger magical kasi nakalagay sentitive larva card no? sentitive larva card magic attack plus 3 in plus 1 apat yan Maganda itong uh, dagger na to para sa Grand Cross build kasi meron siyang strength at saka int plus 5. No? Tapos meron siyang magic attack damage additional 5%. <laughs> okay, subukan natin. Grand Cross dito sa ating uh, dami. Ayun, dami. Oh. Ayun, 15 Nasa 12, 15 Ganyan din uh, ano, yung, yung damage niya 18, 16, ganun So Grand Cross siya Kasi uh, Devo pa siya Yung Devotion, ito yung susuportan mo yung mga kaparty mo O yung mga party members mo Para instead na sila ang madamage Ikaw ang madadamage Kaya mataas ang kanyang beat Para kapag tinamaan ka Tinamaan sila Sa iyo mapupunta yung damage Hindi ka masyadong masasaktan so ang damage ang damage ang HP pala nito is nasa 400k ang HP nya hindi nakasagad yung beat nito eh no? ang sinagad ko yung intelligence pero pwede, kung kayo ang gagawa pwede nyo pataasin yung beat tapos ang babaan nyo yung int no? ang dex nito is 125 plus 25 saktong mag ano sakto lang na mag nonocast o instacast ang uh, devotion kasi medyo matagal lang cast time ng devotion pero kung uh, Ito na, 125 plus 25. Wala na siyang cast time. No. So, subukan natin ang damage niya sa kasama natin. Ganda ng damage niya. Okay, check natin mga kablogs ang damage damage niya sa real player yung Grand Cross. Ayun, nasa 10k, 7k. 3 hits to, no? 3 hits na damage. Ayun, nasa 10k, 10k lang. So, yun, no? Ang gina ginagamit din tong build na to sa low rate server kasi nga mataas ang damage ng Grand Cross. Pero dito sa high rate server, kagaya ng elite arrow, hindi mo, siya, may, may, hindi, hindi mo masyado mapakinabangan itong uh, skill na to kasi uh, hahabulin lang ng uh, ano, uh, Yggdrasil Berry yung, ano, yung damage. Kasi yung Yggdrasil Berry, full HP ka agad eh. So, madadamage sila ng tatlong beses, pilitin lang nila yung uh, Yggdrasil Berry, full HP na naman sila. So, hindi mo siya magagamit na pampatay talaga. Pwede mo siyang gamitin pang support ng damage kapag ka WOE, kapag Guild War Pero kapag ka 1 on 1 or sa PvP room, hindi mo siya mapapampatay itong Grand Cross na skill So, ang main purpose talaga ng build na to is itong Devotion Makakatulong siya sa mga kanyang party member no? <coughs> So, pang WOE talaga to So, yun, uh, tapos na tayo sa Grand Cross Devotion build uh, next build natin A few moments later Okay mga kablogs uh, Third uh, pala din build natin Is the shield boomerang build Ang ating items Ito uh, Arthas Bunny Ears Hat uh, Angel Spirit of True Sight Merong Maya Purple uh, Demon Wing Strength yan uh, Armor of Naga na may strength uh, Garments natin uh, Wool Scarf na may uh, Giant Whisper card shoes natin is tidal shoes na mayroong uh, fire lock card and then yung ating swordsman uh, figure sa ating accessory swordsman figure na dalawa strength plus 10 yan kasi may mantis card so strength plus 10 pinakagad yan so sa shield boomerang build natin is ang priority na stat natin is the strength habang tumataas ang strength mo tumataas ang attack mo at tumataas ang damage ng shield boomerang natin so sa strength meron tayong 255 plus 80 
Uh, sa AG, 1 lang to, plus 25 yan. Uh, beat, 142 plus 16. Natira na lang yan. And then, yung int natin is 7 plus 23, yung, yung mga butal. And then, yung lastly, yung dex natin is 206 plus 24. Para lang mapataas natin yung ating hit rate. No? So, ang hit rate natin dito is 485. Kung papasin ninyo nyo, mababa pa yan. No? Kung mapataas pa ninyo, nagyan mo ng priyoni siguro, mas maganda. Uh, pero, uh, ang shield boomerang eh pero lag pa yata okay ang shield boomerang na build natin ay nakapokus na sa skill na shield boomerang syempre so magsis shield boomerang tayo ayan so 14k yung damage ng ating shield boomerang ang ating item o oh, weapon natin is uh, silver light sword no? meron siyang strength plus 5 pagka naka siya ng plus 9 tsaka plus 10 is additional strength plus 5 ang nakalagay na card is 2 turtle general tsaka dalawang hydra card so ayan ang damage ng ating shield boomerang so 14,301 lang so yung meron siyang katerno is yung uh, rapid smithing o yung shield chain na tinatawag ayan shield chain 41k sa dami Pero subukan natin dun sa real na player. Ay, gulag ah. Okay. Ano natin yung ating uh, kaibigang dami dito. <laughs> okay. So, eto. So, shield chain tayo o shield boomerang tayo. Tsaka pala, ang nakalagay sa ating uh, shield pala is ay bradium shield, no? Ito yung ano, uh, nakakadagdag siya ng damage ng shield boomerang ng 60%. Uh, Tapos naglagay tayo ng tamuro 1 card. Ang tamuro 1 card is defense plus 2. Tapos additional damage ng shield boomerang tsaka shield charge ng 10%. So, yan. So, kaya medyo mataas ang damage ng shield boomerang natin. Ayan, 5k lang And then yung ating uh, rapid smithing O yung uh, shield chain Ayan Apat, ano ba yan? Apat Okay <clears throat> So, pwede pa natin mapatalas yan Gagamit tayo ng ano ng uh, foods, syempre Ayan, tapos gamit tayo ng spirit of procedure so Spirit of Crusader, uh, kaya niyang patasin ng ano, ang uh, Shield Boomerang skill ng ano, 50%. Tapos, it, it will never miss, sabi niya dito. No? So, hindi siya magmi-miss. Kahit wala kang dex kung naka Spirit of Crusader ka, hindi magmi-miss yan. Maliba na lang kung ang papatamaan mo is yung paladin na may auto guard. Hindi, hindi tatama. No? May, mayroong chance na magmi-miss siya dahil doon sa auto guard. So, subukan natin, tataas ang damage daw ng Shield Boomerang. Okay, subukan natin ulit. So, 10k ang damage ng shield boomerang natin. Okay. Ang rapid smithing o yung shield chain na tinatawag natin is parehas pa din. No? So, 4, 5. So, yun ang uh, ang uh, shield boomerang build. No? Nakapokus lang sa strength at sa attack. No? So, continue natin sa last build natin. A few moments later. Okay mga ka-vlogs, ang ating last build is the sacrifice build o yung martyr's reckoning na skill. Ito 'yon. No? So ang uh, uh, source ng damage ng skill na to is yung HP, no? Hindi yung attack. No? Kaya ang ating build is more on uh, pampadami ng uh, HP o ng life. So ang ating headgear is a diadem, Taurus diadem na mayroong uh, orc hero card. So bit plus 7 na to. And ay meron tayong uh, orc hero na bit plus 3. Tapos observer natin, bit plus 3 ang observer. Tapos meron tayong orc hero ulit na bit plus 3. And tapos Phoenix wing, bit plus 5. High risk armor, ano, bit plus 3. Tapos tawagong ka. Uh, sa shield, meron tayong... Uh, plus 7 Bradium Shield na mayroong Andre Egg Card max HP plus 5% uh, sa garments meron tayong Manchu na may ano, Red Card and then sa shoes meron tayong Variant Shoes 
So plus 20% HP and SP and then sa ating uh, accessory is the merchant figure bit plus 7 plus yung support card na bit plus 2. So dalawa yan so 18 lahat total. And then yung ating weapon is a uh, silver light spear na mayroong turtle general na dalawa tsaka dalawang uh, hydra card. So ang uh, benefits naman ng spear na to is increase sacrifice skill by 5%. No, plus strength plus 5 sa night pero sa crusader is bit plus 5 at the same time kapag ka nag refine ka ng plus 9 tsaka plus 10 sa weapon na to meron kang additional na bit plus 5 tsaka strength plus 5 ok so, subukan na natin itong uh, sacrifice build na to i-activate lang natin yung sacrifice Ayan. so ang sacrifice pala mga kablogs is never miss no? it never miss Tapos, uh, hindi, uh, it may pass de uh, defense. No? It may pass defense. So, malakas siya. Subukan natin ulit. Sacrifice. Okay, nasa 120k ang damage niya. No? So, subukan naman natin sa real player dun sa ating uh, kaibigan sa ano, Ted Branch Room. Wala na yata siya. Nadisi na. NANI?! Subukan natin sa mga player sa baba. Okay, subukan na natin. Lag eh. Naglalag. So, 21k kada isa. Ow. Buhay natin nakakaya. Napatay natin. So yun mga kablogs, ang uh, sacrifice build, no? So kailangan patas pa yung uh, HP. So meron mga ibang mga player ng uh, palatin dito na nagpo dun sa may FB page na mabot doon ng 500 to 600 HP nila, 500 to 600,000. So ang HP lang nito is nasa 460 plus. So yan lang ang available na item ko kaya hindi ko pa alam kung paano natin mapapatas, no? Siya nga pala mga kablogs, additional info lang doon sa sacrifice na skill, no? Uh, neutral property siya no? kaya kapag gumamit ng ghost ring yung kalaban na armor ghost ring armor tsaka ng ano ng uh, deviling garments yung garments na may deviling card baba ba talaga ng baba ba ng ang damage niya so very predictable din siya kahit mataas ang damage pero pag nagpalit naman ng uh, ghost ring tsaka ng deviling yung kalaban kapag tinamaan naman ng ibang player yun o kaya ng magician ganyan o kaya ng ibang mga elements uh, nasasaktan sila kasi masakit yung deviling kapag uh, ibang property pwede mo rin gawing hybrid ng ano hybrid ng sacrifice tsaka ng uh, grand cross build no? kapag nagpalit sila ng uh, deviling tsaka ng ghost ring 
magpalit ka ng skill gawin mo ng grand cross tat tatamaan sila ng grand cross at sigurado ma-update yun so yun mga ka-vlogs uh, sana nagustuhan ninyo yung ating uh, vlog for today ang ating guide for today uh, hindi pa lang tapos ang covid no? wag muna tayong maglalabas ng bahay stay muna tayo sa bahay stay home, stay at home, stay safe no? huwag kalimutan mag like at mag subscribe ng aking youtube channel at uh, happy ragnarok okay happy ragnarok kayo Okay, stay safe pa lang.